सब्जेक्ट रिव्यू ग्लस एंड सिरामिक इंजिनियारिंग चायर कप कफी मग कमड और टाइल्स सब सिरामिकर अवदान आपनी दो भाव सबजेक्टी पढ़ते पर एक बस सी इंजिनियारिंग और डिप्लोमा इन इंजिनियारिंग सबजेक्ट रिव्यू के चार्ट पार्टे बोल पार्ट ए कोर्स कैटालग मैं कि विषय पढ़ाना है पार्ट बी कैरियर जब सेक्टर पार्ट सी कथाय कथाय अपनी जब करते क्षेत्रगुल देख कौन कम्पानी अपन के हायर कर पार्ट डि माई ओपिनियन दैट इज ट्रुथ इज बेटार जेहेतु ये भिडियो अनेक बड़ो है तई डेसक्रिपन बक्स टाइम लाइन देखने अपनी जेको पार्ट स्कीप कर देखते आपनी जी भिडियोर यह पर्यत देखे थकें तो हमें अपना के असंख्य धन्यवाद प्लिज सबसक्राइब द चानल कोर्स कैटालगे हमें अपन के एकदम लेटेस्ट एवं बुएटे जे सब थिरी सबजेक्टगुल पढ़ाना है सेगल सम्पर्क अपन के इंट्रोडिउस कर देव जाते आनी एगो सम्पर् प्रपार धारणा पे पर एक जो ख्याल कर देखें एखे ग्रुप वान जेनारे मैटरियल सायस एर भरे प्रथम सबजेक्टी हे स्ट्राक्चार एंड प्रपार्टिस अफ ग्लस एंड सिरामिक मैं अपनी स्ट्राक्चार और प्रपार्टिस सम्पर्केंते पर द्वित फेस इक्विलिब्रिया तृतीयटी हे एडभांस कैरेक्टराइजेशन अफ ग्लस एंड सिरामिक तर मैं जेनारे मैटरियल सायस आनी तीन टी सबेक्ट सम्पर्केंते पर एरपर जो चले आस ग्रुप टू ग्रुप टुर भरे रेखे ग्लस सायस एंड इंजिनियारिंग सैंड एरपर हे ग्लस सायस टेक्नोलॉजी वन टू थ्री एवं हे अपटिकल एंड फोटोनिक ग्लैसेस मैं ग्लस तो क्योंकि अपटिकल होते फोटोनिक जो प्रपार्टिसगुल आगो सम्पर्क पढ़ा स्पेशल ग्लस सम्पर्क पढ़ा मैं ग्रुप टू पुरोटाई हे ग्लस चले गल ग्रुप थ्री ग्रुप थ्री खूब ही कमन एवं परिचित जगो सम्पर्क कम बसि जेमन सिरामिक मैटरियल जेटा के बोलते थी सीमेंट ठीक है तपर कार्ड ये सम्पर् क्योंकि अपनी पुरो डिटेल्स जानते पर अनेकगुल सबजेक्ट आज सिरामिक प्रसेसिंग क्यों करा ट्रेडिशनल सिरामिक जगह आगू जगह सचराचर सब व्यवहार कर ग्लस कफी मग एगो एगुल रिफ्रैक्टरि मैटरियल जगह हे फार्नेस व्यवहार कर लैबरेटरि फार्नेस विभिन्न फार्नेस व्यवहार कर बल्डिंग सिरामिक से सम्पर्क सबाई बुझते ही बल्डिंग तरह अपने बल्डिंग तैर क्षेत्र जगह क्लिंकार स्टोन यो दें हम बल्डिंग सिरामिक ब्रिक्स एंड टाइल्स टाइल्स तो बुझते ही अपन आपनी जे घरे बस सुन से घर पाय नीचे टाइल्स अच्छा मेझे टाइल्स आज पल्यूशन ए वेस्ट मैनेजमेंट इन सिरामिक इंडस्ट्री क्यों ये पल्यूट हो पोड़ाते हैं तो बार्न करते हैं बार्न कर लेकिन पल्यूशन है से खान क्यों अपनी रिमूव करबें दें इलेक्ट्रो सिरामिक्स मैं जे सिरामिकगल इलेक्ट्रिकल प्रपार्टी आज बुझते ही पर थिरी सबजेक्टगुल अनेक इनरेच ए हाई दें स्मार्ट सिरामिक टेक्नोलॉजी हमें यार अपन टेंशन कि डिटेल्स बीना डिटेल भिडियो अनेक बड़ो हो जाए पूरा लिंक तो डेस्क्रिपन बक्स दिए देव अपना क्योंकि जस्ट एक ग्रोथ करबें एखे छोटो एक कथा बोले रखब से हे जरा बीएससी करब बीएससी इंजिनियारिंग करब ग्लस एंड सिरामिके ते हे कि एक जंत्रणादायक थिसिस रिसार्च करते हैं ठीक है और जरा हमें अपनारा डिप्लोमा करबें तक अनेक बे प्रैक्टिकल व्यवहारिक शेखा सो दो मध्य क्योंकि अनेक पार्थक्य आज है और जरा डिप्लोमा करबें तरह क्योंकि परवर्ती हायर स्टाडिजर जो बीएससी को नीते से आनी डुएटे करते भिडियो दे पार्ट बी सम्पर्के सो पार्ट बी ये हमें और तीनटे भागे भाग कर सुविधार जो सो पार्ट बी हे कि आनी की की क्ज करते पर तई तो कैरियर का कम है एक नम्बर अपनी लैबवर्क रिसार्च बेस्ड क्ज करते नम्बर टू आपनी एकडेमिक सैटे क्ज करते नम्बर थ्री आपनी कोपोरेट बा फैक्टर फिल्डे थकते पर सो एखे हमें प्रथम क्षेत्र बोल लैबवर्क रिसार्चर क्षेत्र आनी कथाय आनी बुएटे क्ज करते एन डी हिसेब रिसार्च एंड डेवलपमेंट हिसेब वाल्टने क्ज करते सैंटिफिक अफिसार हिसेब अपनी बी सी एच आई आर क्या करते पेपर कन्फारेंस पेपर एगुल जार्नल एगुलते क्या करते 
নাম্বার টু একাডেমিক সাইড যেটা বলছি সেটা হচ্ছে দুটা একটা হচ্ছে কনসালটেন্সি সিরামিকে প্রচুর কনসালটেন্ট লাগে মানে কোন ম্যাটেরিয়ালটার সাথে কি মেশালে কীরকম হবে এইটা ব্যবহার করলে ভালো হবে কি না এটার এটা কি লং টাইম সাস্টেইন করবে কি না এটার পোর কতটুকু মানে অনেক কিছু মানে সিরামিকে কনসালটেন্ট বা ট্রেইনার ট্রেইনার খুব দরকার হ্যাঁ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে একাডেমিক সাইডে থাকতে হলে আপনি কিন্তু টিচিং প্রফেশনটাকে চুজ করতে পারেন টিচিং প্রফেশন অনেক সেফ প্রফেশন এবং অনেক সম্মানের প্রফেশন আমার পছন্দের প্রফেশন ঠিক আছে সো টিচিং প্রফেশনে কিন্তু আপনি যেতে পারেন এবং এই দুই ক্ষেত্রে আপনি বিএসসির পর মাস্টার্স এবং পিএইচডি করতে পারেন এটা খুবই ভালো মাস্টার্সটা করবেন এই ক্ষেত্রে নাম্বার থ্রি যেটা বলছিলাম সেটা ছিল কর্পোরেট বা ফিল্ড ওয়ার্ক বা ফ্যাক্টরি জব এক্ষেত্রে আপনি ট্রেড বিজনেস করতে পারেন ট্রেড বিজনেসের ক্ষেত্রে সিরামিক অনেক বেশি পপুলার ট্রেড মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট মানে একটা কোম্পানি প্রোডাক্ট আর একটা কোম্পানি থেকে যে লেনদেন বা এইসব ব্যাপারগুলো থাকে বিজনেস মানে পুরো ট্রেড বিজনেসটা এই ক্ষেত্রে আর কি করতে পারেন সেলস মার্কেটিং খুবই পপুলার এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং সেলফ মার্কেটিং সিরামিকের সেলস মার্কেটিংটাই আসলে মোস্টলি অনেক বেশি পপুলার টেরিটোরি এক্সিকিউটিভ প্রোডাকশন অফিসার মানে আপনি একদম ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন অফিসার হিসেবে মানে কাজ করতে পারেন সো এখানে একটু ছোট্ট কথা বলে রাখি যে এই ওয়ার্কগুলো সাধারণত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা বেশি করে থাকেন বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা না এবং এগুলোতে আপনি এগুলোতে যদি আপনি ক্যারিয়ার করেন তাহলে আপনি মাস্টার্স করবেন না আপনি করবেন হচ্ছে এমবিএ কারণ এগুলোর হায়ার পজিশন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট সো ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আপনি জানতে হলে আপনি এমবিএটা এই ক্ষেত্রে বেশি প্রেফারেবল দেন মাস্টার্স এবং এক্ষেত্রে আপনি যদি অনেক বেশি ভালো করেন আসলে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি হতে পারেন জানেন সিরামিক ডিজাইনার মানে বিভিন্ন এখানে ডিজাইনের অনেক বিষয় আছে এবং টেকনোলজিস্ট হতে পারেন পার্ট এ এবং পার্ট বি কিন্তু বলা শেষ হয়ে গেল কি কি পড়ানো হয় এবং আপনি কি ধরনের জব করতে পারবেন আপনি জেনে গেলেন এখন আমি বলবো সিরামিকের ডিমান্ডটা কি সিরামিকের ডিমান্ড দু হাজার তেই একুশে কিন্তু ইউএসডি টু বিলিয়ন এটা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ডে শুধু বাংলাদেশে না ঠিক আছে এবং দু হাজার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইউএসডি থ্রি ফোর এইট বিলিয়ন হতে পারে সো এটা গ্রোথ খুব ভালো সো পার্ট সি পার্ট সি হচ্ছে আপনি কোন 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 কোম্পানি আপনাকে এটাকে হায়ার করবেন সো টিচিং প্রফেশনের জন্য ইউনিভার্সিটি কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে এই সাবজেক্টটা পড়ানো হয় বুয়েট রুয়েট রাশিয়া ইউনিভার্সিটি আর ইউ ডি ইউ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক সো এই কয়টা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি সো এই ইউনিভার্সিটিগুলো হচ্ছে আমাদেরকে টিচিং প্রফেশনের জন্য এবং রিসার্চের জন্য আপনাকে কিন্তু হায়ার করবেন এছাড়াও সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে কিন্তু বিসিএইচআইআর বাংলাদেশ গবেষণা শিল্প এটা কিন্তু যোগদান করতে পারেন এটা সরকারি জব ফ্রি এবং খুব হাই লেভেলের জব এটা এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ালটনে কিন্তু আপনি আর এন ডি হিসেবে যোগদান করতে পারেন এখন যদি কোম্পানির নাম বলি কোম্পানিগুলোর নাম হচ্ছে শাইন পোকু নাসিল গ্লাস ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি মাইনিং কোম্পানি কনস্ট্রাকশান সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ফ্রেশ সিমেন্ট যে কোনো সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে আপনি জব করতে পারেন নাও ইজ মাই পয়েন্ট যে সত্যটা খুব পিতা তাই তো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে মোস্টলি এই কাজগুলো করার জন্য মানে হাই লেভেলে যে কাজগুলো কথা বললাম টিচিং প্রফেশন রিসার্চ কনসালটেন্ট এগুলোর ভ্যাকেন্সি খুব কম সো ভ্যাকেন্সি হয় হচ্ছে কাদের যখন অনেক অভিজ্ঞ হবেন আপনি তখন হয়তো এই এই কাজগুলো আপনি কনসালটেন্ট হতে পারবেন রিসার্চ করতে পারবেন হ্যাঁ তো এইগুলোর ভ্যাকেন্সি খুব কম মানে হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগটা খুব কম সংখ্যা খুব কম কিন্তু আর যেগুলো কোম্পানির যে জবগুলো বললাম সেগুলোতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে বেশি নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে জবটের স্যালারিটাও কিন্তু অনেক কম হয় বারো থেকে আঠেরো হাজার টাকার মতো হয় স্টার্টিং স্যালারি এবং তাদের জন্য এটা পরবর্তীতে তারা ধাপে 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 বৃদ্ধি পায় এবং তারা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে এমবিএ করে অনেকে হয়তো ডিপ্লোমা যেহেতু সো বিএসসি করে মানে পড়াশোনার ধাপটা তাদের জন্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখুন যে আপনি যদি বাহিরে চলে যাওয়ার কোনো প্ল্যান করে থাকেন তাহলে আসলে কোনো সাবজেক্টই ম্যাটার করে না এবং গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক বাহিরে প্রচুর প্রচুর ডিমান্ড সো আপনি বুঝতেই পারছেন যে আপনি দেশে থাকলে কিন্তু আপনার ভ্যাকেন্সি কম সো আপনাকে খুব মানে ভালো রেজাল্ট করতে হবে খুব ভালো পড়াশোনা করতে হবে বা নিজের স্কিল এক্সপিরিয়েন্স এগুলো খুব এক্সপ্লোর করতে হবে যেন আপনি খুব ইজিলি কি চপটা পান এবং চোখ কানো সব খোলা রাখতে হয় যে কোন কোম্পানি কোন সময় কোনটা হায়ার করে মানে এগুলো ত্রিপুলি সিএসসি 
সিভিল এদের মতো কিন্তু অনেক অনেক জব না মানে জবের সংখ্যাটা মানে ভ্যাকেন্স পজিশনগুলো কিন্তু অনেক বেশি না থ্যাংক ইউ